ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മേലിലത്തെ ഈ ക്രംസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതൊരു നൈഫ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സില്ലായ്മ തോന്നും അപ്പം നമുക്കിത് പതിയെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് കളഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിയെ ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ട് കളയാം അങ്ങനെ പോരാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് നൈഫ് കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇത് ചെറിയൊരു കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ലെയർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ ലെയർ ആക്കാം ഒരു രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയാൽ മതി മേളിൽ പതിയെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഐസിങ് ചെയ്യാം ഐസിങ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ രണ്ട് ലെയർ ഓക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ ദമാമിലാണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്രീമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് നല്ല ക്രീമാണ് മധുരം ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് വാനില കേക്ക് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ചെറിയ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതിയോ അങ്ങനെ കപ്പൻ്റെ അധികം ഒഴിക്കും അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കണമെന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടിക്കേണ്ട വിധമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിലിട്ട് അടിക്കണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ലോ സ്പീഡിൽ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പിന്നീട് സ്പീഡ് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിയെ ലോ സ്പീഡിൽ അടിക്കാം ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഏതാണ് ഐസൻസ് ഒഴിക്കുന്നത് ആ ഐസൻസ് അല്പം അല്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിലിടാം ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എസൻസ് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ താഴെ മതിയാവും എസൻസ് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് നാട്ടിലത്തെ എസൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഒഴിക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലത്തെ നല്ല മീഡിയം കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുത്തലില്ല നാട്ടിലത്തത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അതാകുമ്പോൾ ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ മതിയാവും എസൻസ് ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ചധികം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എസൻസ് എടുത്തത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം പതിയെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ പാകം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി കേക്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കേക്കിൽ കോട്ട ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്പാച്ചുല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സ്റ്റീലിന്റെ സ്പാച്ചുല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രൈപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്ക്രൈപ്പർ ഓക്കെ പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പും ബാഗ് ഓർണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ ആ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ് ഓർഡർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സുഖം കഴുകിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്
ഒരു നോസില് നോസിലാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കേൾക്കുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇനി ഓരോരോ നോസിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഇത് വിൽട്ടന്റെ ടെൻ ആണ് നമ്പർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളാണത് പിന്നെ ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് എടുക്കണത് പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നേരെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കലാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അലിയിപ്പിക്കൂല അല്ലാണ്ട് തന്നെ അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കലാണ് ഇനി ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേണിങ് ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേണിങ് ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും മറ്റേത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബോർഡ് ബോർഡ് ഞാൻ കുറച്ച് വെയിലത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബറിന് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ഒക്കെ സൈഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെയിലത്ത് എടുത്തത് അത് കൂടാതെ വേറൊരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കർഫ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കടകളൊന്നും തുറക്കില്ല അപ്പം എൻ്റെ റൗണ്ടിൻ്റേത് ഇല്ല അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് ഡിസൈൻ സൈഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ ബോർഡ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്രീം നമുക്ക് ബോർഡിൽ എത്രയോ കേക്ക് വരുന്നത് ആ സൈസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം നമുക്ക് താഴെ പേരക്കണം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡും കേക്കും തമ്മിൽ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നത് ക്രീ ക്രീം പുരുട്ടുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും കുറച്ച് മതിയാവും നമുക്ക് ഒരു പീസ് കേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം ഈ ഈ സൈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സൈഡല്ല വെക്കുന്നത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഞാൻ വെക്കുന്നത് വെച്ചു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഈ കേക്ക് ഈ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഒഴിച്ചാൽ കൂടി പോകും അതായത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒഴിക്കുക അധികം ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഒഴിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ബട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളതായാലും ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതായാലും കുറച്ച് അധികം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിറപ്പ് മാത്രമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും കേക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അത് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇതിപ്പോൾ വാനില കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഫില്ലിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലേവറിന് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വാനില കേക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേ ലെവലിൽ വേണം ക്രീം വെറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കാം അതും സെയിം കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം താഴത്തെ ഭാഗം അല്ല കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് മേളിൽ വെക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എല്ലാ സൈഡും കറക്റ്റാണോ നോക്കണേ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ അതായത് കൈവഴക്കം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചിലർ ഫസ്റ്റ് മേളിൽ ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഇടുള്ളൂ ചിലർ ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് മേളിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും ക്രീം അധികം വേണ്ടി വരില്ല പ്ലെയിൻ ആവുമ്പോഴാണ് ക്രീം കുറച്ചധികം വേണ്ടത് ചെറിയ രീതിയിൽ ക്രീം പൂറ്റുന്നുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ സൈഡും ഇങ്ങനെ പെരറ്റി പെരറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അത് തെറ്റിയിട്ട് ഉഷാറാക്കാം
നമുക്കിനി പതിയെ മേളിലും കൂടി ക്രീം പരറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ക്രീം വേണം എവിടെയും ക്രീം പറ്റാണ്ടിരിക്കരുത് ഫുൾ ഓൾ സൈഡും ഫിനിഷിങ് നല്ലോണം വേണം നമുക്ക് സ്ക്രൈപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാല്ല ഓരോ മെത്തേഡ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേക്കിന്റെ ഡിസൈനും ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അയാൾ ശരിയാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓരോ ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് ക്രീമിൻ്റെ പോരായ്മ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് നികത്തി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം മേളിൽ വേറെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പും ബാഗും കൊണ്ട് വേറെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത്രക്ക് നൈസായിട്ട് ഞാൻ ക്രീം പറ്റുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കണ്ടത്തിൽ തന്നെ പറ്റേണ്ടി വരും നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതുകൂടാതെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ക്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ക്രീം ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈഡിൽ ബോർഡിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കണം ക്രീം നല്ല നീറ്റാക്കി തുടയ്ക്കണം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഇല്ലേ ബ്രഷ് കൊണ്ടിട്ടായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം ബോർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോൺസിൽ പൈപ്പും ബാഗിലൊക്കെ ഇടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോരാണ്ട് ഇല്ല കറക്റ്റ് ആണ് നോസിൽ പൈപ്പും ബാഗിൽ ഇടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എത്ര അളവ് വേണോ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അത്രയും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് പൈപ്പും ബാഗിൽ നോസിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് അടിച്ച് വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ലൂസ് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ആ കട്ടായ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസായി കിട്ടും ഓക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് എ സി ഉള്ള റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയാവും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്നും ചെയ്യാം അപ്പം ശരിയാക്കി കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് പൈപ്പും ബാഗിലേക്ക് നിറക്കാം പൈപ്പും ബാഗിൽ നിറക്കാതെ ഫസ്റ്റ് പൈപ്പും ബാഗിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഹോളാക്കുക കണ്ടു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നൊരു ചെറിയ സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി നമുക്കിനി കേക്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം താഴെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മൊത്തം ഇതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്പൂണും കൂടി വലിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിനി അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് ദിശ മാറ്റാം സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആ സെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ചെറിയ സ്പൂണും താഴേക്ക് വീണിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡാമേജ് ചെയ്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു മേളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസൈൻ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കളറിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ തീം ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ വരാൻ വേണ്ടി പോകണം അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന തീം കേക്കിൻ്റെ തീം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ തന്നെ തീമാക്കി ചെയ്യേണ്ടല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ഒരു ട്രാങ്കിളും വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ തീമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഫോണ്ടൻ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യണത് ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കുക ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ സുഖ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു കട്ടർ കൊണ്ടിട്ട് നൈഫ് നൈഫ് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഷേപ്പും കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് കൈ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരച്ചാൽ സ്കെയിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ അതല്ല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കട്ടിങ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രയ ട്രയാങ്കിളും കട്ട് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിന് വേണ്ടത് റെഡ് കളറാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന് വേണ്ടത് സോറി സോറി മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിന് വേണ്ടത് റെഡും ട്രയാങ്കിളിന് വേണ്ടത് വൈറ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡും വൈറ്റും ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാം ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ഫോണിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറോട് മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അത് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇൻഷാ അത് പിന്നീട് ഒരു സിനിമ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ ഇടാം ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ആയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ തുടിക്കും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ എനിക്കും ഒരു ചടുപ്പ് വരും ഇത് റോളറാണ് ഫോണ്ടൻ്റെ പരത്താനുള്ള റോളറാണ് ഇത് പല സൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ ചെറിയ സൈസാണിത് ഓക്കെ നമുക്കിനി പത്ത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തൂലേ അതേപോലെ തന്നെ പരത്തി എടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഒട്ടൽ പറയണേ കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗറോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്ത് അയക്കാം നമുക്ക് ഇത് അധികമാണ് നമുക്ക് പരത്തിയ അളവ് അധികമാണ് നമുക്കിനി ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ അളവിനുള്ളത് നമുക്ക് നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എഡ്ജസ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൈയും കൊണ്ട് നമുക്ക് എഡ്ജസ് കറക്റ്റ് ആയി കൊടുക്കാം ഇനി വൈറ്റ് നാം മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് റെഡ് റെഡ് കളർ ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കളറുള്ള വൈറ്റ് പിന്നെ അതുകൂടെ അത് വേറെ കളറൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പർ വൈറ്റിൻ്റെ ടോപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കൈ കഴുകാണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈറ്റിലേക്ക് കളറ് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് 
rectangle and it Paper which it correct to cut it. We will have a shape of the 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 YouTube cake. That's <laughs> one k celebration or like cake for the item. Now, first, I'm going to do the same design. I'm going to do the same thing. I'm going to do the same thing. I'm going to Cake and diving in a candle, a pine, a sharp, a decorated variety of cakes, cake in the Bye!